riser shirts and trousers holidays nale adu namma gt holidays da south india's number one travel brand location kurgil irundha podha sonna he told me he shared an incident padala mudinjiruchu kamal sir dubbing vandaru டப்பிங் வந்துட்டு என்னப்பா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆரம்பிச்சிடலாமா அப்படின்னாரு அப்போது லொக்கேஷன் வந்து சார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஒரே டைலாக் தான் சார் ஆரம்பிக்கலாமா மட்டும் தான் சார் அப்படின்ட்டு லைக் தட் இஸ் வணக்கம் ரத்தகுமார் தீரஜ் வைதி குட் டு சி யூ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் எஸ் ஹாப்பி டு சி எஸ் சார் ஸோ வி கொண்டு டாக் அபவுட் ரைட்டிங் விச் இஸ் ஒன் மை ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்களும் ரைட்டர் டைரக்டர் நீங்களும் ரைட்டர் டைரக்டர் லோகேஷ் ரைட்டர் டைரக்டர் ஸோ உங்க சென்சிபிலிட்டிஸ் அட்லீஸ்ட் நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் வெவ்வேறையா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லெட் ஜஸ்ட் பிகின் வித் ஹவு டு யூ ரைட் லைக் நீங்க வந்து ஆரம்பிச்சு அப்படியே ஃப்ளோல எழுதுறீங்களா இல்ல ஸ்டெப் அவுட் லெட் மாதிரி போட்டு பாயிண்ட் பாயிண்டா போட்டு எழுதுவீங்களா இது வந்து இது இருக்கு இன்டர்வல் மோதி இது நடக்கணும் இன்டர்வல்க்கு அப்புறம் இப்படி ஆரம்பிக்கணும் கடைசியில் அப்படி நடக்கணும் அந்த மாதிரி எழுதுவீங்களா வாட் இஸ் யோர் ரைட்டிங் ப்ராசஸ் லைக் என்னோட ரைட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து மேக்கிங் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பாட்டி கேட்கும் போது மென்டலா ஒரு படம் ஓடும் அந்த படத்தை வந்து அப்படியே ஸ்கிரிப்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதா தட் வில் பி மை எய்ம் டு டூ தட் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு சில இதெல்லாம் சிங்கிள் செட்டிங்லேயே செட்டன் ஒரு பாட்டு கேட்டு அது ஒரு ஐடியாவும் ஒரு சிங்கிள் செட்டிங்கில் ஒரு டிராஃப்ட் மட்டும் பாட்டு கேட்டுன்னா ஏதோ சம் ரேண்டம் சாங் சம் சவுண்ட் ட்ராக் ஒரு சம் சவுண்ட் ட்ராக்ஸ் எனி திங் தட் அந்த கேட்கும் போதே அதுக்கான விஷுவலுக்கு செட் ஆகிற மாதிரி வரும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது ரைட் அண்ட் அதில் ஒரு ஹை கிடைக்கும் எனக்கு அந்த மாதிரி அந்த மியூசிக் ஏற்ற மாதிரி உட்காருது அர்பன் லஜன் ஒரு ஷார்ட்ல படுத்தா இல்லை மேசிவ் அட்டாக் கூட ஏஞ்சர்னு ஒரு சவுண்ட் ட்ராக் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அந்த சவுண்ட் ட்ராக்கில் கரெக்டாக அந்த அதில் ஒரு ஸ்பூன் ஒன்று ரைஸ் ஆகும் அந்த ரைஸ் ஆகிற பாயிண்டில் எனக்கு அந்த மியூசிக் ஒரு ட்ராப் போகிறமா இப்படி வச்சு தான் நான் எழுதினேன் எழுதி ஷூட் பண்ணி எடிட்டில் வச்சு பார்க்கும்போதும் கரெக்டாக அந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துது ஸோ அது வாஸ் லைக் அ குட் ஃபீலிங் ஃபார் மீ சரி ஓகே கரெக்டாக கேப்சர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டு ஜில்ஜன் ஜாக் வந்து நான் அப்படி எழுதுறேன்னா ஐ ரோட் இட் வித் அலாங் வித் மை ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் தர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஃப்ரெண்டு மோகன் ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்ட்டு ஸோ சும்மா மாடியில் ஒரு நாள் நீங்கள் உட்காந்து நம்ம சினிமாவில் ஒரு ஸ்டார் மா ஒரு பண்ணவே கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வச்சு நம்ம ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படி தான் ஜில்லோட கேரக்டர் ஸ்டார்ட் ஜில் இஸ் அ வெரி வானபி டைப் கேரக்டர் லைக் ஈ சும்மா இஸ் ஆல் ஏர் ஒன்லி சும்மா கெத்து காட்டுறது அந்த மாதிரிலாம் சும் ஆல் டாக்ஸ் நோ அந்த மாதிரிலாம் ஒரு கேரக்டர் அவன் எப்படி அந்த அந்த உலகத்தில் அந்த டிஸ்டர்ப் ஏன்னா அண்ட் கிரைம் இஸ் ஒன்லி ஃபுல்லி சரௌண்டிங் த எவ்ரி திங் மெயின் ஜாப் இதுவே வந்து போய் கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணுறது தான் ஒரு பிக்கெஸ்ட்டு காசு வர மாதிரி ஒரு பாயிண்டில் அப்படி ஒரு வானபியாக உள்ள போய் அவன் ஆளுக்கும் அவன் ரவுடிக்கும் லுக்கும் சம்மந்தமாக இருக்கா அதனால் ஹில் ட்ரை எவ்ரி திங் டு பி அ ரவுடி கலையில் ப்ளூ கலர் அடிச்சுக்கிறது கோச்சூட் போகிறது கெத்தாக பேசுகிறது அதெல்லாமே இட்ஸ் இஸ் அப்ரோச் டு டூ தட் ஸோ அப்படி வச்சுட்டு ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறோம் அந்த ஸ்டோரி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கி நைட்டே உட்காந்து பிங்க் கலர் காரு ஸ்ட்ராபெரி கொக்கேனு எல்லாமே பேசி இந்த மாதிரி அட்டாக்கு ராவு தெரு தெய்வா மூணு மூணு ரிலீஜன்டாக மூணு வில்லன்ற மாதிரி அந்த அளவுக்கு நாங்கள் பேசி வி அதுக்கப்புறம் கடைசியாக சைனீஸ் எல்லாமே பேசி ஒரு ஸ்டோரி ஆர்ட் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் அது அது எழுதுறதை வந்து ரெண்டு பேர் மாற்றமே தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் பட் இப்போது மை ஃபேவரட் வே டு டூ இட் இஸ் டு ரீச் அ ஃப்ளோ ஸ்டேட் எனக்கு இப்போ நான் லாஸ்ட்டாக எழுதின ஸ்கிரிப்ட் வந்து எனக்கு வந்து டெஃபினட்டாக இப்படி தான் இருக்க போதுன்னு தெரில எனக்கு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு ஐடியா அடிச்சு நான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்த போது இந்த கேரக்டர்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபெல் இன் பிளேஸ் அவங்களே வந்து உட்காந்தாங்க ஸோ அது ஒரு ஒன்ஸ் யூ கெட் தட் ஃப்ளோ ஸ்பேஸ் வென் யூர் ரைட்டிங்கில் ஸோ திங்ஸ் வில் கம் ஓவர் யூ நீங்கள் அதுக்கு அடுத்து காலையில் எழுந்திரிச்சு அது படிக்கும் போது யார் நீங்கள் நடந்துனதான்ற மாதிரி ஒரு ஒரு இது வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அன்கான்ஷியஸ் ஆ யா ஒரு ஒரு சம்திங் டேக்ஸ் ஓ யூ நீ உட்கார் நான் பார்த்துக்கிறேன்ற மாதிரி உள்ளே ஏதோ ஒன்று சொல்லி டைப் படிக்கிற மாதிரி ஒன்று அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் தான் நான் ரொம்ப எக்ஸைட் பண்ணிச்சேன் ரொம்ப ஜில்ஜன்ஸுக்கு அப்புறம் எழுதும்போது ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெச்சில் ஃபுல்லாக எழுதியும் ரொம்ப எக்ஸைட் பண்ண ஸ்கிரிப்ட் அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஐம் லுக்கிங் டு I do it as my next. So, I want to do another film with another uh, with the writers who work with me. I'll direct to a film uh, with other writers involved. So, I'll do a film and then I'll do a writer-director. So, I'll do a circle and I'll
அப்படி தான் ஆர்கானிக்காக க்ரோ ஆனது தான் திஸ் ப்ராசஸ் ஒர்க்கிங் வித் லொக்கேஷ் அண்ட் ஒர்க்கிங் வித் லொக்கேஷன் ரத்னா வாஸ் ஐ வுட் அண்ட் கிவ் இட் அப் ஃபார் எனி சமமாக எதுவுமே போட முடியாது பிகாஸ் ரொம்ப ஒரு ஒரு ஃப்ரீயாக எழுத முடிஞ்சு அதனால் ஏன்னா நான் ஏன் டேரக்ஷன் பாஸ் பண்ணி ரைட்டராக வந்தனாலே இட்ஸ் டூ எழுதும்போது எனக்கு அந்த ஜில்ஜென்ஸை அப்புறமா எழுதும்போது எனக்கு அந்த டிரெக்டர் வாஸ் ஆல்சோ லைக் கான்சென்ட் நாய்ஸ் இன் சைன் மை ஹெட் நான் வந்து இதுக்கு இவ்வளோ செலவாகும் இந்த சீன் ப்ரொடியூசர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி நான் முன்னாடி இருந்ததே இல்லை ஃபஸ்ட்டு எழுதுவேன் அப்புறமா தான் டேரக்டர் ஷார்ட்டை போட்டு அது திங்க் அப்போ டைரக்டிங் த ஃபிலிம் ஸோ அது ஜில்ஜென்ஸ் அப்படி ஆனதுனால எனக்கு அந்த என்ன நான் எழுதுகிற படத்தை நான் டேரக்ட் பண்ண போகிறேன்னு போது தான் எனக்கு அவ்வளோ பிரச்சனை வந்துச்சு சரி அதனால் அவனை கொஞ்சம் ஓரமாக வச்சுட்டு நான் லெட் மீன் ஜஸ்ட் ரைட் ஃபார் அதர்ஸ் அட்லீஸ்ட் இல்பி கத்தாட்டிக் ஃபார் மீ ரைட்டிங் ப்ராசஸ் அது கொஞ்சம் டெவலப் ஆகும் எழுதி என் ஐ ரைட் சம்திங் வாட் எவர் ஐ ஃபீல் லைக் ஹவு இஸ் கான் டேரக்ட் தச் இஸ் ப்ராப்ளம் எனக்கு அது பிரச்சனை இல்லை ஐ ரைட் வாட் எவர் ஐ கேன் ரைட் கிவ் இட் ஐ ஸோ அந்த ஸ்டேட்டை வந்து என்னால் ஃபுல்லாகவே லீவில் அப்ளை பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஐ எஸ்பெஷலி வென் இட்ஸ் லோகேஷ் ஷூஸ் ஹெல்மிங் த ஃபிலிம் ஸோ ஒன்றுமே ஃப்ரீயராக நல்ல தாட்ஸோ ஐடியாஸும் பிச் பண்ண முடிஞ்சு ஒன்றும் ஒன்று கிராண்டஸ்ட் கேட் ஸோ தட் ப்ராசஸ் வாஸ் ரியலி என்ன சொல்கிறது பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு அந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருந்துச்சு எனக்கு ஃபார் மீ ஆஸ் அ ரைட்டர் ஹவு டு யூ ரைட் அப்பா நீங்கள் வந்து எழுதும்போது ஜென் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்டுக்கும் அது மாறுன்னு வச்சுக்கோமே இப்போது சிலது வந்து ப்ராப்பராக ஒரு மிட் பாயிண்ட் கிடைக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அதுதான் ஃபஸ்ட்டாகவே கிடைக்கும் இப்படி ஒரு சுட்சுவேஷன் அப்படின்றது ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ அது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆனால் அந்த இடத்துக்கு அரைவ் ஆகலான்றது தோணும் இப்போ ஒரு ஐடியா கிடைக்குதுன்னா அதை கொஞ்சம் நாள் யோசிச்சுட்டே இருப்போம் சிலது நோட் ப நோட் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்குவோம் எப்போ வந்து இதுக்கு மேலே நம்மளால் இதை நம்ம மைண்டில் வச்சுருக்க முடியாது வச்சுருந்தோன்னா எங்கேயாவது அது டைலூட் ஆகிரும் இல்லைனா நம்மளே வந்து சிலதை மறந்துடும்னு தோணும் போது தான் நான் எழுத ஆரம்பிப்பேன் இப்போ எழுத ஆரம்பித்தோன்னா நம்ம இதுக்கு மேலே எங்கேயோ பிளாக் வராது ஸ்டக் ஆக மாட்டோம் நமக்கே டவுட் வராது அந்த ஸ்கிரிப்ட் மேலே அப்படின்னும் போது தான் எழுத ஆரம்பிப்பேன் ஸோ அப்படி தான் யூஸ்வலாக எழுதுவேன் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நான் இப்போ எப்படி மிட் பாயிண்ட் கிடைக்கும் சில படத்துக்கு சில படத்துக்கு கிளைமேஸ் கிடைக்கும்னு சொன்னால் அதை நான் என்னோடய ஃபஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் வந்து நான் ஏற்கனவே ஷார்ட் ஃபிலிமாக பண்ணதை நான் ஃபீச்சராக பண்ணனால நான் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே என் ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் நான் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமை ஸ்ட்ரெச் பண்ணி அதுக்குள்ளே சீன்ஸ்லாம் வச்சு பண்ண வராது அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்லேயே மிட் பாயிண்ட்டும் ஒரு கிளைமேக்ஸ் இருந்தாலுமே கூட நான் அதை இன்டர்வலாகவும் அந்த கிளைமேக்ஸும் வச்சு பண்ண மாட்டேன் அதை அப்படியே ஃபஸ்ட்டு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸாக வச்சுருவேன் ஸோ இப்போ என்னோடய படத்தோட ஃபஸ்ட்டு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் என் மைண்டில் இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்க கேரக்டர்ஸில் யாரெல்லாம் அப்படியே டெவலப் பண்ணலாம் அதுக்குள்ளே அவங்களுக்குள்ளே கான்ஃப்ளிக்ட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி வரும்போது இன்டர்வல் வந்தது அண்ட் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு ஸ்லைஸ் ஆஃப் லைஃப் படம் தானே ஸோ ஈவெண்ட்ஸ் தான் படம் ஸோ அப்படி தான் அந்த ப ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சு மோஸ்ட்லி வந்து இப்போ ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போது ஸ்கிரிப்ட் எழுதலான்னு முடிவு பண்ணுறது எங்கே வரும்னா நம்ம ஒரு படம் பார்த்துட்டோம் இப்போ நீங்கள் ஒரு படம் பார்த்துட்டு வரீங்க அப்படின்னா அப்படியே என்ன கதைன்னு கேட்டால் நம்ம கிறிஸ்பாக ஒரு மேட்ரு சொல்லுவோம்ல எல்லா சீனும் சீன் பை சீனாக சொல்ல மாட்டோம் பட்டு அதில் இருக்கிற ஹை பாயிண்ட்ஸ் தானே நமக்கு வரும் டக்குன்னு ஜம்ப் ஆகி அடுத்ததுக்கு போயிடுவோம் முக்கியமான இடத்துக்கு போயிடுவோம் அப்புறம் இன்டர்வல் போயிடுவோம் அப்படியே கிளைமேக்ஸ் போயிடும் ஸோ அந்த முக்கியமான ஏரியாஸ்லாம் நமக்கு மைண்டில் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் உட்காந்து எழுதுவோம் ஸோ அப்படி தான் நான் யூஸ்வலி எழுதுறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து வென் யூர் ஒர்க்கிங் வித் லோகேஷ் தெர் இஸ் அ டெமோக்ராட்டிக் ப்ராசஸ் பட் ஹீ ஸ்டில் டேக்கிங் த ஃபைனல் டிசிஷன் ஆஃப் வாட் ஹீஸ் டேக்கிங் ஃப்ரம் யூல ஹவு டஸ் இ கம்யூனிகேட் இஸ் ஐடியாஸ் டூ சில பேர் வந்து வாய்ஸ் நோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து தே மை ஜஸ்ட் ரைட் சம்திங் அண்ட் கிவ் இட் யூ அண்ட் இதுக்கு ஃப்ளெஷ் அவுட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாட் இஸ் லோகேஷஸ் ப்ராசஸ் ஆல் ஆஃப் தி அப்ப ஆல் ஆஃப் தி அபாவா ஓகே இந்த படத்துல ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ்லயும் வேற வேற மாதிரி வேற வழி இல்ல அப்படினா அவன் ஸ்பாட்ல இருக்கும்போது எனக்கு ரெக்கார்டிங் அந்த மாதிரி வந்துரும் அது பொறுத்து வர்க் பண்ணுவோம் சோ நீங்க வந்து எப்பவுமே அவரோட இல்ல இல்ல ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் அப்ப எப்பவுமே அப்படி பார்த்தா எப்பவுமே அவ கூட தான் இருப்போம் பட் ஷூட் அப்போ ஷூட் அவுட் ரூமே முன்னாடி நோ ப்ரீ ப்ராட் ரைட்டிங் போது 100% யூ க
அதோட மூடில் தான் நரேஷனும் இருக்கும் அதை ரெக்கார்டிங்கும் போட்டுரும் ஸோ அந்த நரேஷனில் இருந்து அதுக்கப்புறம் அதை சீன்ஸாக பிரித்து சீன்ஸாக பிரித்து இப்போ நம்ம நான் சொன்னேன்ல சில இதில் மிடில் கிடைக்கும் சில இது என்ன லொக்கேஷ் நரேட் பண்ணும்போது நிறைய செட் பீசஸ் அப்படியே லேண்டாகி அழகாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த கேரக்டரைசேஷன் இருக்கும் மோஸ்ட்லி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே உள்ளே இருப்பாங்க அப் அப்போ லொக்கேஷன் நரேட் பண்ணும்போதே ஃப்ளோவில் ஒரு சீனு சொல்லுவான் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நரேஷன் அப்பவும் அதில் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஏதாவது ஒரு அடிஷன் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் நரேஷன் இருக்கும் ஒரு ஒரு படம் ரைட்டிங்காக முடியறதுக்குள்ளே எங்களுக்கு நரேட் பண்ணது அப்புறம் ஒர்க் பண்ண அப்புறம் திரும்ப ஒரு முறை நரேட் பண்ணி ஏடிஸ்க்கு ஒரு நரேஷன் பண்ணி அப்புறம் ப்ரொடியூசருக்கு ஒரு நரேட் பண்ணி அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் ஹீரோஸ்க்கு நரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துலேயுமே சில விஷயங்கள் இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே கம்பேர் பண்ணி எழுத ஆரம்பிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டெப் அவுட் லைன் மாதிரி மொதல் போட்டுருக்கு ஸோ போட்டுட்டு நானும் தீரஜும் இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணும்போது பொன் பார்த்தி பண்ண சார் அவங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இதில் சில ஏரியாஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஸ்ட்ரென்த்னு நினைக்கிறத அதை இனிஷியலாக சீன் பை சீனாக தான் எழுதுவோம் பட் தீரஜ்லாம் என்கிட்ட சொல்கிறோம் மச்சா அந்த அந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் இருக்குல்ல அது எப்படா எழுதுவோம்னு தான் எனக்கு இருக்குது நீ அதை விட்டுரு அதோட ஃபஸ்ட் ட்ராஃப் மட்டும் நான் எழுதுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் சில எமோஷ்னல் சீனாக அப்புறம் என்னோடய ஸ்ட்ரென்த்னு நினைக்கிற கான்வர்சேஷனாக இருக்கிறது அப்புறம் கொஞ்சம் ரிசர்ச்சாக இருக்கிறது அப்புறம் அதில் டெக்னிக்கலாக கொஞ்சம் தேடி எழுதணும் இப்போ ஒரு கோர்ட் ரூம் ப்ரொசீஜரெல்லாம் இருக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் இப்போ லொக்கேஷனே மாறிச்சு மூணாரில் எடுக்க வந்து வேறு டெரெயினில் நடக்கணுமோ அங்கே அவங்களோட இதில் எப்படி இருக்கும் அவங்க அங்கே போலீஸ் ஆஃபீஸ்னால் என்ன அந்த டீட்டெயில்லாம் கொஞ்சம் தேடி எழுதுகிற மாதிரி இடங்கள்லாம் சில வேலை நான் பார்ப்பேன் அப்படி பிரித்து பண்ணும் அகெயின் லொக்கேஷ்க்கு வந்து மோஸ்ட்லி ஷூட் போகிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி இல்லைனா ஷூட்டில் தான் லொக்கேஷ் அதை படிக்கிறது அப்புறம் அதில் சேஞ்ச் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ பிலீவ் பண்ணுவான் அங்கே பெருசாக நமக்கு வேலை இருக்காது அப்படின்ட்டு சப்போஸ் எங்கேயோ டோட்டலாகவே இருந்தால் டே இது நம்ம படம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாய்ஸ் வரும் வேறு எதுவும் ஷூட் பண்ணுவான் அப்புறம் திரும்ப ஒரு வாட்டி ரீஒர்க் பண்ணியிருப்பான் அந்த மாதிரி தான் சார் நடக்கும் டு கெட் அன் எக்ஸ் ஐடியா இப்போ நீங்கள் நரேஷன்னு சொல்கிறீங்கள நீங்கள் மாஸ்டர் படத்தோட முதல் நரேஷன் ரஃபாக என்னன்னு சொல்ல முடியுமா பிகாஸ் லியோ பற்றி ஆப்வியஸ்லி பேச முடியாது ஸோ மாஸ்டர் படத்தோட வச்சு இல்லை விக்ரம் மாஸ்டர் நரேஷனே சார் மாஸ்டர் நரேட் பண்ணும்போது அந்த தட் இஸ் வெரி ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட வந்தப்போ எந்த என்ன மாதிரி லெவலில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் எப்படி இல்லை மாஸ்டர் நரேட் கதையாக நரேட் பண்ணும்போது ஒரு ஆல்கஹாலிக் ப்ரொஃபஸர் அவர் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ் எடுக்கிறவர் அவரோட காலேஜில் அவர் கொஞ்சம் இந்த அவங்களோட சிஸ்டம்குள்ளேயே வராமல் கொஞ்சம் ஃபன் பண்ணுறக்குற ஆளாக இருக்கிறாரு அதனால் ஸ்டாஃப்ஸ்குள்ளேயே அவரை வெறுக்கிறாங்கன்றது இருக்குது ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு ஹீரோவாக தேடுறாருன்றிருக்கு ஸோ அப்போது காலேஜ் எலெக்ஷன் வருது காலேஜ் எலெக்ஷனில் ஒரு பிரச்சனை வருது அதெல்லாம் மீறி எலெக்ஷன் பண்ணணும்னு சொல்லும்போது அந்த எலெக்ஷனில் ஒரு பிரச்சனை ஆகுது அந்த பிரச்சனைனால அவரை இனி யூஆர் அன்ஃபிட் ஃபார் இதுக்குன்னு சொல்லி அனுப்புகிறாங்க ஸோ இவங்க தொல்லை வேணான்னு சொல்லி அவரை தூக்கி ஜூவினலில் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிற ஒரு ஆஃபீஸராக அனுப்பும் போது அங்கே வரும்போது அங்கே ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படி தான் இப்படி தான் இந்த கதை ஆரம்பிக்கும் போது ஸோ ஆரம்பத்தில் ஃபுல்லாக இருந்தது ஆமாம் இப்படி இருந்துச்சு ஓகே இப்போ இது நான் சொல்லும் போது இதில் வந்து அவர் ஏன் குடிச்சாருன்றதுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு லவ் எபிசோடு சொல்கிறார்ல அது நான் சொல்லும் போது சொன்னேன் விஜய் சார் படத்தில் லவ்வே இல்லை ஹீரோயினே இல்லை நீ சொல்லும் போது அது ஏதாவது பண்ணலான்னும் போது சரி இப்போது இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு வாட்டி நீங்கள் ஏன் இப்படி குடிச்சிட்டு சுற்றிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு ஒரு பேத்தோவாக ஒரு லவ் ஸ்டோரி சொல்லுவார்ன்றது நான் சொல்லும் போது சொன்னேன் ஸோ இப்போது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த க அண்ட் நான் வந்து சினிமாவே வேணாம் வேணாம் டுவெல் இயர்ஸாக சான்ஸ் தேடி வேணாம் ஐ மீன் இது மேலே கிடைக்காதுன்னு நினச்சி நான் லோன் அப்ளை பண்ணி வேறு வேலை பார்க்கலான்னு போகும்போது அந்த லோனுக்கு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ட்ரைனிங்க்குன்னு ஒரு ஒன் மந்த்து எனக்கு திரும்பவும் கிளாஸ் ரூம்குள்ளே அனுப்புகிறாங்க அப்போது அங்கே கிளாஸில் போனால் இருபது வயசு பசங்களும் இருக்காங்க இப்போ தான் காலேஜ் முடித்த பசங்களும் அந்த லோன் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க பேரம் பேத்தி எடுத்தவங்களும் இருக்காங்க மிடில் ஏஜ்டு ஓல்டு ஏஜில் இருக்கவங்களும் இருக்காங்க அங்கே ஐம்பது பேர் ஒரே கிளாஸில் இருக்கும் எனக்கு என்னடா இது இப்படி வந்து உட்காந்துருக்கும் திரும்ப எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை அவங்க சொல்லித்தரது அதெல்லாம் வேறு காரணத்துக்காக லோன் வாங்குறேன் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை ஆனால் அப்போது தேர்ட் டே போல் ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்தார் அவர் வந்ததும் வந்த ஃபோர்ஸ்லேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்ததும்
இங்கே ஆடிஷன் பண்ண காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குன்னு ஆடிஷன் பண்ண எல்லோரும் அவங்களும் வேறு வேறு ஏஜில் அங்கங்கேருந்து வந்தவங்க இருப்பாங்கள்ல அவங்க எல்லோரையும் ஒரே காலேஜ் ஒரே கிளாஸ் ரூம் ஆக்கிற ஒர்க் ஷாப்பை அவரை வச்சு கொடுக்க வச்சோம் இதே வேலையை அவர் அங்கே பண்ணார் அதை அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணி விஜய் சார் பார்க்க வச்சோம் அண்டு இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆக்டிங் ஒர்க் ஷாப்பாக கொடுத்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படியே அவங்க டெல்லிக்கு போனாங்க அவங்க ஒரே காலேஜாக மாறினாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இன்புட்லாம் ஃபஸ்ட் நரேஷனில் இன் இந்த கேரக்டருக்குள்ளே இதை ஆட் பண்ணுறது அப்புறம் இன்ட்ரோல் பிளாக் அப்போது சேதனை அணு இவரும் ஃபோனில் பேசுகிறாங்க ஃபோனில் பேசும்போது இப்படி அவர் சேலஞ்ச் பண்ணுறாரு சேலஞ்ச் பண்ணும்போது இவர் என்ன பண்ண போகிறான்ற மாதிரி தான் ஒரு கொஷின் மார்க்கில் தான் இன்ட்ரவல் அப்படின்னு வருதுன்னும் போது சொல்லிட்டு இன்ட்ரவல்னு சொல்கிறேன் சொன்னதும் எனக்கு இம்மிடியட்டாக எனக்கு தோணுது வந்து அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி இது ஐஎம் வெயிட்டிங் மாதிரி ஒரு மொமெண்ட்டில் முடியுது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இது இம்பல்சிவாக எனக்கு அப்போ தோணுதும் சொன்னது லோகேஷ் உடனே ஸ்பான்டேனியஸாக அப்போது அதை அப்படியே அவருக்கே சொல்லலாம் ஏன்னா இது வரைக்கும் அவர் தானே சொல்லியிருக்காரு இப்போ அதை அவருக்கே இன்னொருத்தர் சொன்னால் அவர் இன்னும் கொஞ்சம் ஈவிலாக தெரிவார் அப்படின்னு மாற்றணும் ஸோ இது தான் சார் டிஸ்கஷனில் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ்லேயுமே வருது அண்ட் அந்த கௌரி கேரக்டர் வந்து ஒரு அபியூஸ் நடக்கும் அந்த காலேஜில் லோகேஷ் சொன்னால் உள்ளே வந்துச்சு அண்ட் பொன் பாத்தி பொன் சார் அதில் ஒர்க் பண்ணது இருக்குது அப்புறம் அது லென்த்து காரணமாக அது அப்புறம் அப்படியே வெளியே போயிடுச்சு அதான் டெலிட்டர் சீனாக கூட ஒன்னு <laughs> போது <laughs> 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 எப்போ ஒரு ஜூவினியலுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறன்றது தான் ஆடியன்ஸ் வெயிட் பண்ணுற ஒரு இடமா இருந்துச்சு இல்லை ரெண்டு வேறு படம் மாதிரி ஆகிடுது ஸோ அந்த கால் ஃபிலோ எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்போது இது எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதில் கொஞ்சம் கமர்ஷியலாக ஆக்ஷன் அதெல்லாம் இருக்கும் அது இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு அண்டு இன்னொன்று அங்கே அவர் அவர் வந்து கொஞ்சம் லெத்தாஜிக்காக எவன் என்னான்னு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேஷுவலாக இருக்க கேரக்டரில் அங்கே கொஞ்சம் பொறுப்பாக ஒன்று பண்ணிட்டார் அப்படின்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அப்போது கேரக்டராகவே வேறு ஒரு கேரக்டராக மாறின மாதிரி இருக்காது அங்கேயே அதுக்கு ஒரு அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடும் அப்படின்னு நல்லா அதை தூக்கியாச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு நீங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து நீங்கள் ஜில் ரெண்டுக்காக இருக்கட்டும் மேதமானா இருக்கட்டும் அது வந்து இட் இஸ் நாட் லைக் வாட் லொக்கேஷன் ஹஸ் மேட் இல்லையா ஸோ இந்த ஜோனுக்குள்ளே வரத்துக்கு டிட் யூ நீட் எனி ஐ டோன் எனி ப்ரெப்ரேஷன் எனி எக்ஸ்ட்ரா இது இல்லை ஜஸ்ட் இன்னொரு கதை எழுதுகிற மாதிரி அப்படியே அவ்வளோதான் சார் ஜில் ஜெஞ்சக் வந்து இட்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஜானர் ஜானராக வரந்தாலுமே அதுக்கப்புறம் நான் ஒர்க் பண்ண மிலிந்த் ராவ் சாரோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணது எல்லாமே ஒரு ஆல் ஒரு ஆக்ஷன் ஃபேண்டசி ஒன்று ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அதில் ஐ அட் ஒர்க் இந்த இமோஷன் சைட் வந்து ஆக்ஸ் ஆக்ஷன் சைடுமே ஐட் ஒர்க் இன் தோஸ் திங்ஸ் அண்ட் அப்புறம் இந்த வில்லேஜ்ன்ற அவரோட இன்னொரு வெப் சீரீஸ் ஒன்று ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அதில் ஒன்றுமே நிறைய ஆங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் இருந்துச்சு அது ஒரு அட்டன்டாக ஷாங் செட்டி இன்டர்வியூ சிங் சீக்வன்சஸ் எழுதுறதும் சரி ஒரு இமோஷனல் சீக்வன்ஸ் செலுத்துறதும் சரி எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வெயிட்டேஜ் இருந்துச்சு ஸோ அதான் சொன்னல இந்த ஸோர் ஆல் டைம் வந்து ஐ வாஸ் பில்டிங் மை செல்ஃப் ஃபஸ்ட் மை என்னோடய ரைட்டிங் எக்ஸ்பர்டீஸை இன்னுமே சர்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃபேஸாக தான் பார்த்தேன் ஸோ இந்த படம் நான் ஃபஸ்ட்டு கதை கேட்டதுக்கப்புறமே எனக்கு பயங்கர எக்ஸைட் எக்ஸைட்மெண்ட் வந்துருச்சு ஃபார் டூ ரீசன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் விஜய் சார் வந்து ஒரு ஸ்டாராக பார்க்காம யூ ஆக்டராக பார்க்குற விஜய் சார் ஆக்டர் விஜய் சாராக பார்க்குறதுக்கான எல்லா பொட்டென்ஷியலும் இந்த ஸ்டோரிக்குள்ளே இருந்துச்சு ஸோ அதில் நம்ம எவ்வளோ அண்ட் இந்த ஸ்டோரியிலே வந்து நிறைய எனக்கு சில விஷயம்லாம் பிடிக்கும் இந்த கால் பேக் வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கான திங்ஸ் ஐ ரியலி லைக் ரைட்டிங் இன் த ஸ்கிரிப்ட் ஸோ இதில் நிறைய ப்ரொ பொட்டென்ஷியல் இருந்துச்சு அண்டு சைக்கலாஜிக்கலாகவே அந்த கேரக்டர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணுறதும் ரொம்ப இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் மீ டு அப்ரோச் ஏன் இவன் ஏன் இதை பண்ணுறான் அவன் அப்படின்னு சொல்கிறது நீங்கள் யூ ஷுட் வாட்ச் அ ஃபிலிம் லைக் அதான் இட்ஸ் மை ஃபேவரட் ஃபேஸ் இஃப் யூ ஹவ் சீன் அ ஃபிலிம் ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் யூ ஹவ் நெவர் ரியலி சீன் இட் அப்படின்ட்டு ஸோ ஸோ நிறைய தடவை இந்த படத்தை பார்க்க வைக்கணுன்றதுக்கான பொட்டென்ஷியல் இந்த படத்தை நிறைய இருந்துச்சு ஸோ வீ டுக் இட் அப் அஸ் அ சேலஞ்ச் சரி ஓகே நம்ம வந்து அதுக்காக ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எவ்ரி திங் அபவுட் திஸ் ஓவர் ஆல் ஸ்கிரிப்ட் என்ன தான் வேறு ஒரு ஜான்ராஸ் இருந்தாலும் அட் ஆஃப் த்ரீ ஓவர் ஆல் ரைட்டர்ஸ் வி ஆல் ரைட் ஃபார் த கிராஃப்ட் ர
நீங்க ஆரம்பத்துல யூல் யூல் ஹேவ் ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல் பவுன் ஸ்கிரிப்ட் ஆமா சார் बिफोर गोइंग टू ஷூட் いや கண்டிப்பா ரைட் அதுல யூல் ட்விக் ஆமா சார் ஓகே என்னன்னா லோகேஷ் படிக்காம அது ஆர்டிஸ்ட்க்கு போக கூடாதுன்றதனால லோகேஷோட ஃபைனல் கால் எடுக்கணும் லோகேஷோட டச் இல்லாம போக கூடாதுன்றதுக்காக மொத்தம் தான் அந்த டிலே நடக்கும் ஏனா லோகே ஒவ்வொரு படமும் அப்படி தான் ரொம்ப ஷூட் கொஞ்சம் முன்னாடி தான் முடிக்கிற மாதிரி இருக்குமா அதனால தான் அந்த டிலே ஆகும் சார் மத்தபடி முடிச்சிட்டு தான் மத்தபடி சோ சோ யூ ஹேவ் an almost full bound up சோ இது வந்து இட்ஸ் டைட் ஆமா சார் டைப் 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 சோ ரஃப்லி சொல்லுங்க நீங்க மாஸ்டர்ல இருந்து லோகேஷோட வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க what are the page length for master for uh, vikram and for leo yes irukkeenga illa sir adu font size porthu page ama tamil la eldhom sir tamil text ave tamil la da irukum idha enak descriptions kuda tamil da ama first time enak this was my ena na use eldhom bodala descriptions la english la irukum dialogues la tanglish la irukum kooruk pona bodu and the action draft vandu avan narration pannadukaprom அந்த ஆக்ஷன் டிராஃப்டை ஃப்ளெஷ் அவுட் பண்ணும்போது ரத்னா வந்து அவங்க சொன்னதுலேருந்து ஒரு இந்த சீன் இந்த சீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அந்த பாயிண்டர்ஸ் மாதிரி எனக்கு பேசிக்காக எழுதி கொடுப்பான் ஸோ அதையும் நான் இந்த டிராஃப்டில் இன்காப்ரேட் பண்ணி ஃபுல்லாகவே நான் இங்கிலீஷில் தான் பண்ணது அது ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த இங்கிலீஷ் டிராஃப்டே வந்து தமிழாக்கம் பண்ணும் அந்த தமிழாக்கம் பண்ணும்போது நிறைய அதில் இன்னுமே ஆட் பண்ணி சேஞ்சஸ் பண்ணி அந்த ப்ரெமஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சில ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி அந்த விஷயத்தெல்லாம் இன்கா இன்காப்ரேட் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணும்போது ஸோ எனக்கு த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் நியூ ஃபார் மீ பட் யூஷுவலாக அந்த செல் டெக்ஸில் அந்த ஒரு இங்கிலீஷில் இருக்கும்போது ஒன் அண்ட் ஆஃப் பேஜஸ் இஸ் லைக் அந்த மாதிரி ஒன் மினிட்டுன்ற மாதிரி சொல்கிற கேரக்டரேஷன் வந்து இதில் செட் ஆகாது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு தமிழில் இருக்கும் அண்டு அதோட ஃபான் சைஸும் ஒரு மேட்ரு இவ்வளோ பேஜஸ் செல் டெக்ஸில் தமிழ் எழுத முடியுமா ஆ நீங்கள் கூகுள் கீபோர்டில் வச்சிங்கன்னா யூ கேன் டைப் இன்புட் டூ யா எல்லாமே பண்ணலாம் ஒன் எயிட்டி டூ டூ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் இருக்கும் நாங்கள் ஆவரேஜாக சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் எப்படின்னா நான் ரொம்ப டிஸ்கிரிப்டிவாக வேறு எழுதுவேன் நான் வந்து இப்போ ஆவரேஜாக சொல்கிறேன்னா இப்படி கை போகுதுன்னா நான் அந்த அது அந்த ஸ்டேஜிங்கோட வேறு சில இது எழுதுவேன் சம்டைம்ஸ் லோகேஷ்க்கு அது பிடிக்கும் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டேஜிங்லாம் லோகேஷ் போய் அங்கே செட்டில் மாற்றுதெல்லாம் இருக்கும் பட் அட்லீஸ்ட் அவன் திரும்ப ரீரைட் பண்ணும்போது அதை விட்டுரும் டைலாக் மட்டும் படிப்போம் அப்படின்லாம் படிக்க மாட்டேன் ஏன்னா அது அதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி வரும் இப்போ அதுக்கு நடுவில் கையில் ஏதாவது ஒருத்தங்க காஃபி கொடுத்துருப்போம் அது வந்திருக்கும் நான் ஒருத்தருக்கு சவுண்டு பிடிக்காது அப்படின்னா ஒரு ட்ரிகர் பண்ணுற மாதிரி ஒன்று பண்ணணும் போது அந்த பிளேக்குள்ளே அது வந்திருக்கும் அது சிப் பண்ணும் போது வேணும்னு இரிட்டேட் பண்ணுறத ஒன்று பண்ணுற மாதிரி நான் ஒன்று எழுதியிருப்பேன்னா அது இல்லைன்னா புரியாது ஸோ லோகேஷ் டிஸ்கிரிப்ஷனோடவே படிப்பான் நான் எனக்கு நரேஷனே நான் ரொம்ப சுமாராக நரேட் பண்ணுவேன்றதுனால படித்தா படம் ஒன்றுன்றனால நான் கொஞ்சம் விஷுவலாக டிஸ்கிரிப்டாகவே எழுதுவேன் ஸோ அதனாலே பேஜஸாகவே மோஸ்ட்லி அதிகமாக தான் இருக்கும் இதில் லாட் ஆஃப் மலையாளம் ஃபில்ம் ரைட்டர்ஸ் தேவ் டோல் மீ தட் அவங்க அவங்க ஓல்ட் சிஸ்டம் என்னென்னா லெஃப்ட் left side right side they right yeah ipo adha pada yeah so they right. actually they uh, mm-hmm. padathla varadella vandu uh, oru side la mm-hmm. and descriptions la vandu yeah. left side la so neenga padathla actually paaka porradhu vandu that that the dialogues la vandu oru side la and you vandu avala paathu actions la vandha mari so illa ana ipo hollywood ஃபார்மேட்ல தான் சார் டைப் பண்ணுறோம் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபுல் பேஜுக்கு வரும் டைலாக் சென்டரில் அந்த ஆர்டில் தான் பண்ணுவோம் அப்படி தான் ஒன் எயிட்டி பேஜ் பட் ஹவு டஸ் தட் ஹெல்ப் டெல் மீ ஐ ஆம் ஜஸ்ட் கியூரியஸ் இல்லை சார் முன்னாடிலாம் சார் லெஃப்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன் ரைட்டில் டைலாக்ஸ் இருந்துச்சு சார் அது என்னென்னா சீன் பேப்பர்லேயே வந்து ஃபிலிம் டைம்ஸில் சொல்கிறேன் சார் அதுலேயே வந்து மொத்த இந்த சீனுக்கு மொத்தம் பதினெட்டு ஷார்ட்டு அப்படின்னு போட்டு அதிலே அதிலே லைன் போட்டு இது மிட்டு இது க்ளோஸு இது டூ ஷார்ட்டு இது மாஸ்டரு அப்படின்றதெல்லாம் போட்டு பின்னாடி லாஸ்ட் பேஜில் டேக்கிங் ஆர்டர்னு போட்டுருவாங்க ஸோ எப்போ ஆக்சிஸ் மாற்றணும் இந்த ஆக்சிஸில் எல்லா ஷார்ட்டும் முடிச்சுட்டா அப்போ அந்த ஒர்க் பண்ண ஈஸியாக இருக்கனால அந்த ஃபார்மட் யூஸ் பண்ணாங்க சார் இப்போ வந்து அதுக்கு டெக்னாலஜிலாம் நிறையா வந்துச்சு இல்லை சார் இப்போது ஸ்கெட்ச் ஸ்டிக் ஃபிகர்ஸை வச்சு சின்னதாக ஒரு ஸ்டோரி போர்டே போடுறது வந்துடுச்சு இன்னொன்று அங்கேயே ஸ்பாட் எடிட்டிங் இருக்குது ஸோ என்ன எப்போ வேணும்னு எல்லாமே வந்துருச்சுன்றதுனால இந்த ஃபார்மேட்டே போதுன்றோம் அவ்வளோதான் நான் வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்கை என்னவா பார்க்குறேன்னா என் மைண்டில் ஒரு படம் ஓடுது அந்த படத்தை எனக்கு எனக்கு தெரியும் என்ன நான் படிக்கும்போது எனக்கு அந்த படம் தெரியுது இல்லை பட் இதே சினிமாட்டோகிராஃபர் அந்த ஸ்கிரிப்டை படித்தாலோ இஃப் மை ஆர்ட் டிரெக்டர் ஈச் செட் ஆர் மை எடிட்டர் ஈச் செட் என் மைண்டில் ஓடின படம் தான் அவங்க மைண்டு ஓடணும் ஸோ அதுக்கான எப்படி நான் ஸ்கிரிப்டை எழுதணும் தட்ஸ் ஓ ஐ லைக் டு ரைட் ஸோ மை
அண்ட் லியோவில் இது சொல்ல முடியுமா முடியாதான்னு தெரியல பட் வாட் வாஸ் த டஃபஸ்ட் திங் டு கிராக் ஸ்கிரிப்ட் வைஸ் எமோஷன் தான் சார் லைக் கிவ் மீ ஒன் லைக் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்லுங்கள் இல்லை சார் சில சமயம் சொல்லுவோம் இல்லை சார் போய் ஒரு ஹீரோ கதை சொல்லிட்டு வந்துட்டோம் ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் நரேட் பண்ணேன் அவங்க ஓகேன்ட்டாங்க டெவலப் பண்ண சொல்லிங்க டெவலப் பண்ண பிறகு இல்லைங்க அதில் இருந்த அந்த இது இல்லை டெவலப் பண்ணும்போது மாறிச்சுன்னு சொல்ல காரணம் ஏதோ ஒரு இடத்துல எமோஷனாக கனெக்ட் ஆகி இந்த கேரக்டர் நம்ம பண்ணும்பான்னு நினச்சி தான் அவங்க மொத்தம் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் கேட்டே ஓகே சொல்கிறாங்க அது ஒரு டூ ஹவர்ஸாக டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸாக நரேட் பண்ணும்போது அது அதில் அது டைல்யூட் ஆகி அந்த கேரக்டர் காணாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா தான் சார் அங்கே தான் அவங்க செகண்ட் தாட்ஸ் அது இல்லையே இது கிடையாது நீங்கள் சொல்லும் போது வேறு மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ ஏதோ அப்படின்றது வரும் மாஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் விஜய் சாருக்கு போய் லோகேஷ் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் எவ்வளோ எனக்கு தெரில எக்ஸாக்டாக ஆனால் ரொம்ப ஷார்ட்டாக நரேட் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஷேர் பண்ணுறேன்னு சொன்ன பிறகு போய் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்து ஸோ ஒர்க் பண்ணிவிட்டு திரும்ப போய் ஃபுல் நரேஷன் லோகேஷ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஒரு முறை கொடுத்துட்டு வந்தால் அப்புறம் செகண்ட் ஆஃப் இன்னொரு முறை கொடுத்துட்டு வந்தேன் செகண்ட் ஆஃப் மட்டும் திரும்ப ஒரு முறையும் போய் நரேட் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஸோ நான் லுக் டேஸ்ட் பண்ணும்போது சாரை பார்த்தேன் அப்போ அவரே சொன்னார் நிறையா வேலை பார்த்துருக்கீங்க போயிட்டு எனக்கு தெரியுது அப்போ சொன்னதுக்கும் இப்போ சொன்னதுக்கும் நிறையா மாறி இருக்குது இதெல்லாம் அந்த இதெல்லாம் நல்லா அந்த மாதிரிலாம் அவரே சொன்னார் ஸோ அந்த இடத்துக்கு அரைவாகிறது தான் சார் சேலஞ்சு ஒரு ஸ்கிரிப்டாக அதை ஃபுல்லாக முடிக்கும் போது இல்லை பட் அதோட ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு நான் என்ன கேட்குறேன்னா ஏதாவது ஒரு கேரக்டரோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சீனோ இல்லை ஏதாவது ஒரு டிரான்சிஷனோ ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது மாஸ்டர்லன்னா அது எதுவாக இருக்கும் மாஸ்டரில் ஆக்சுவலாக ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து தான் விஜய் சாரை காமிக்கிறோன்றதே ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா வில்லனோட வேர்ல்டுக்குள்ளே தான் ஹீரோ போகிற கதை சார் அது ஸோ வில்லனோட வேர்ல்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போது தான் ஹீரோ ஓப்பனே பண்ணுவோம் ஒருத்தரை வேணும் அப்படின்னு சைன் பண்ண சார் முன்னாடி எடுத்துட்டீங்க சார் லோகேஷ் எடுத்த டிசிஷன் தான் இத்தனை நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தான் அவரை காமிக்கிறோம் அப்படின்னு அப்படின்னு கைதிலையும் கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் எல்லாம் செட்டப் எல்லாமே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போது தான் ஹீரோ காலோ பண்ணுவார் ஸோ அந்த மாதிரி ஐடியா தான் அப்போது அது வரைக்கும் ஸ்டார் இல்லாமல் ஸ்க்ரீனை ஹோல்ட் பண்ணுறது ஒரு சேலஞ்சாக இருந்துச்சு அண்டு ஹீரோவும் வில்லனும் மீட் பண்ணிக்காமலே இவ்வளோ எவ்வளோ நேரம் அந்த கேட் மூவ்ஸ் பிளேயை கொண்டு போகிறது டுவெல்த் எண்ட் அவங்க மீட் பண்ணுறாங்கன்னா அது வரைக்கும் அந்த எனர்ஜியை மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் லோகேஷ் வந்து இந்த அட்லீஸ்ட் இவங்க ஒரு முறை கிட்ட கிட்டத்தட்ட கிட்ட மீட் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தெரியாத மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் வரணும் தான் அவர்னே தெரியாமல் அவர் கழுத்தில் கருத்து வைக்கிற சின்ன ஒரு நாள் சொன்னான் ஏன்னா அந்த இப்போ விக்ரம்லேயும் இன்ட்ரோல் வரைக்கும் அவர் காமிக்காமலே இல்லை அவர் பேசாமலே வச்சு பண்ணுற சேலஞ்ச் தான் சார் அதில் சேலஞ்ச் தான் அதே மாதிரி லியோவ்லேயும் ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது சார் அதை இப்போ சொல்ல முடியாது அதுதான் பெரிய சேலஞ்ச் அதை வந்து டுவர்ட்ஸ் த என் கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் அதை கொண்டாடுறது தான் சார் பெரிய சேலஞ்சாக இருந்துச்சு ஸோ அது ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் இதில் அதை டீட்டெயிலாக கூட பேசலாம் ரைட் ஸோ நோ பேசிக்லி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நரேஷன்லேயே நான் விஜய் சேத்து பற்றி வச்சு தான் படத்தை ஆரம்பிக்க போகிறேன்னு டிசைட் பண்ணியாச்சு டிசைட் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு நரேஷன் ஆமாம் ஓகே ஸோ தட் மீன்ஸ் யோர் சேலஞ்ச் வாஸ் அந்த டிசிஷன் எடுத்த அப்புறம் விஜய் காமிக்கிற மட்டும் என்ன எப்படி அந்த படத்தை வந்து நகர்த்திட்டு போகிறதுங்கிறது தான் ஓகே ஸோ அந்த டிசிஷன் நீ எடுத்தீங்க லைக் அஸ் என் லொக்கேஷோ நீங்களும் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிறீங்க வாட் மேட் யூ சே தட் பிகாஸ் ஹீரோ முதல்ல காமிச்சிட்டு வில்லனை காமிக்கலாம் இல்லை வில்லனை காமிச்சிட்டு ஹீரோ காமிக்கலாம் பட் இங்கே இங்கே வில்லனை வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரம் பர்த்டே சி நம்ம வந்து தட்ஸ் லிட்டில் அன்யூஷுவல் பிகாஸ் அஃப்கோர்ஸ் ரெண்டு மூணு படத்தில் நடந்திருக்கு பட் யூஸ்வலாக வந்து வில்லன் இஸ் அ ஃபுல் க்ரோன் மேன் தட் இஸ் அவங்க வந்து ஹீரோ வந்து அவங்க ரொம்ப பெருசான ஸோ அவரோட சின்ன வயசு எப்படி இருந்தது அவர் அவர் வந்து ஜூவனைல் ஹோமில் எப்படி இருந்தார் அவர் அதெல்லாம் வந்து யூஸ்வலி அவ்வளோ டீட்டெயிலாக காமிக்கிறது இல்லை அவ்வளோ டீட்டெயிலாக போகணுங்கிற டிசிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது அதில் அது எப்படி வருது இல்லை சார் மேபி கைதியில் லோகேஷ் அதை பண்ணியிருந்தாலும் லோகேஷ்க்கு அது எக்ஸைட் பண்ணிச்சு ஒர்க் ஆச்சு அண்ட் ஒர்க் ஆச்சுன்றதே லேட்டாக தான் தெரியணும் எங்களை மாஸ்டரியோட ஸ்கிரிப்ட் முடிச்ச போகிறது தான் பட் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டாக அது லோகேஷ்க்கு எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு அதுலேயும் அப்படி தானே சார் ஃபஸ்ட்டு பிரச்சனை என்ன அப்புறம் அவங்களுக்குள்ளே அந்த பார்ட்டி டைட் கிரியேட்ஸ்லாம் முடிஞ்சு பிரச்சனை ஒன்று ஆரம்பித்த பிறகு தான் அந்த ஹீரோவே ரிவீல் பண்ணுறது
விஜய் சார் சைடு வந்து அந்த ஜெயிலுக்குள்ளே எமோஷன் ஆகி அழுது அழுததுக்கப்புறம் இந்த லெட்டரை கிழிச்சதும் கோவம் வந்து திரும்ப அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இல்லை சார் இந்த இந்த ஃபைட் இருந்துச்சு இந்த பக்கம் சேதனன் வந்து ஒரு முக்கியமான மீட்டிங்க்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பார்ன்ற லெவலில் தான் ஸ்கிரிப்ட் லெவலில் இருந்துச்சு அவர் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காரு அவர் அவர் அவரை கூப்பிட்டோனே அவர் உள்ளே போகணும் அந்த மாதிரி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் அவருக்கு ஃபோன் கால் வருது எடுத்து அட்டன் பண்ணும்போது அவர் அங்கே கோவமாக பேசுகிறாரு அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்கிறாரு அப்படி தான் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக சொல்லும் போது பட்டு அங்கே பத்தாது இங்கே ஒரு ஃபைட் இருக்கும்போது வில்லம் ஒரு இடத்துல அங்கே ஒரு அவங்க ஒரு என்கவுண்டர் இருக்குது அவங்களுக்குள்ள ஒரு ட்ரிஃப்ட் இருக்குது அங்கே ஒரு சண்டை நடக்குது ஸோ ரெண்டு சண்டையுமே பேரலாக கட்டில் காமிக்கும் போது அது அது அந்த ஃப்ளரிஷ் இருக்கும் அந்த இன்ட்ரோல் பிளாக் அது பெருசாக மாறுன்ற அந்த பத்தாததுக்காக பண்ணது தான் அது ரெண்டு சைடுமே அது ஃபைட்டாக வரும்போது இது ரெண்டு பேரும் அடித்து செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தா இவங்க இப்படி ரெண்டு பேர் வந்து ஃபேஸ் ஆஃப்னு வந்தால் எப்படி இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு இன்ட்ரோல் வந்து ஸோ விக்ரம்லேயும் அதே மாதிரி சார் அந்த அந்த கமல் சார் உள்ளே போவார் போய் அந்த குழந்தைய முழி சத்தம் இல்லாமல் ஒரு ஃபைட் பண்ணுவார்ல சார் இருக்கிற வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு அட்டாக் பண்ணி அவங்களாம் முடிச்சுட்டு அந்த குழந்தைய எடுத்துகிட்டு வெளியே வரும்போது அது வரைக்கும் தான் சார் அது முதல் லோக்கே சொல்லும் போது இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பிள்ளை அப்புறம் அங்கேருந்து அந்த ஆமரிக்கு போகிறாங்க ஆனால் அந்த அது வரைக்கும் எடுத்து முடித்து இதோட அந்த ஸ்டண்ட்டு முடிஞ்சிச்சுன்னும் போது லோகேஷாக சொன்னது தான் இல்லை இந்த இடத்துல தேவை அந்த குழந்தைக்கு பால் தேவை அது அழுது அந்த பாலுக்காக திரும்ப உள்ளே போகிறாருன்றது வந்து லோகேஷ் அது தேவை ஏன்னா கமல் சார் அந்த குழந்தைக்குமான பாண்ட் வந்து இன்னும் ஒரு மொமெண்ட்டாக பெருசாக வேணும் ஏன்னா கிளைமேக்ஸில் வந்து குழந்தை அங்கேருந்து இன்னொருத்தர் மேலே தான் பகத் சார் தான் அதை பண்ணும் போது இங்கே சாலிடாக ஒரு இடம் வேணும்னு சொல்லிட்டு இன்னும் ரெண்டு நாள் கமல் சார்கிட்டே சொல்லிட்டு சார் இன்னும் ரெண்டு நாள் ஃபைட் இருக்குது சார்னு சொன்னேன் அன்பரி மாஸ்டருக்கு அப்போ தான் தெரியும் அது அவங்க கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்தாங்க ஆனால் இது ஒர்க் ஆகும் சாலிடாக சொல்லி திரும்பவும் உள்ளே போய் அதுக்காக ஒரு ஃபைட் பண்ணி அதில் போர்கண்ட சிங்கம் அது ஈடிஎம் வருஷனாக வர்றது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒரு மேஜிக்கலாக அந்த அந்த ஆக்ஷன் பிளாக் வருது சார் இந்த மாதிரி அடிஷன்லாம் பண்ணிருக்கு சார் அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அது அகைன் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் சொல்லலாம் சார் இப்போது நீங்கள் இதை சொன்னீங்களே எனக்கு எனக்கு மாஸ்டர்லேயே ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா அந்த த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரெண்டுமே வந்து அந்த ஹீரோக்குள்ளேருந்தே வந்துடும் தட் இஸ் அவர் ஒரு ஆல்கஹாலிக்காக இருக்கார் அவர் ஒரு நல்லவனாக மாறுறதுக்கான எஃபெக்டும் அவருக்குள்ளேருந்தே வந்துடும் பிகாஸ் அவர் ஒரு ஆல்கஹாலிக்காக இருந்து அவர் மயக்கமாக கடந்ததுனால அவர் பாக்கெட்டில் போட்ட லெட்டரை படிக்காமல் அந்த ரெண்டு பசங்க போய் மாட்டிக்கிட்டு அந்த அவங்கள தூக்கில் போட்டுருவாங்க ஸோ அப்புறம் ஹீல் சி தட் லெட்டர் அண்ட் ஹீல் கெட் ஆங்கி ஸோ தட் காஸ் அண்ட் த எஃபெக்ட் போத் ஹேப்பன் ஃப்ரம் தட் ஹீரோ அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ராஃப்டில் இருந்ததா ஆமாம் சார் ஃபஸ்ட் ட்ராஃப்டில் வந்து இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து இவர்கிட்ட பேச ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும் ஆனால் வந்து ஒரு மாதிரி பயந்து விலகே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு சேதன் வருவார் அந்த ரெண்டு பேருக்கும் சாப்பாடு ஊட்டி கொடுத்துட்டே பேசுவார் அதுக்கப்புறம் மறுநாள் க காலில் அவங்க இறந்துருப்பாங்கன்றதெல்லாம் இருந்துச்சு சார் இந்த லட்டர் விஷயமும் இருந்துச்சு ஆனால் ஷூட் போகிறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட்டாக ஏடிசை கூப்பிட்டு ஒரு மு ஒரு முறை நரேட் பண்ணுறது நடக்கும் சார் அது நரேட் பண்ணும்போது லோகேஷ் தான் சொன்னால் இவர் அது வரைக்கும் அழுது அழாத ஒரு கேரக்டராக இருக்கணும் அழுததே கிடையாது ஒரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி எதுலேயுமே எமோஷனே இல்லையா உனக்கு எதுக்கு தான் நீ ஃபீல் பண்ணுவேன்ற மாதிரி ஒரு கேரக்டராக அவர் இருக்கணும் இந்த இடத்துல வந்து அவர் அதை சொல்லணும் எனக்கு தெரில எனக்கு அழுகே வரல அப்படின்லாம் சொல்லணும் அழுக வரல அப்படின்றதே அவர் ஆதகமாக சொல்லணும் நான் ஏன் இதுக்கு இப்படி இருக்கேன் பிளண்ட்டாக எனக்கு எனக்கு எமோஷனே வரல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த லெட்டர் எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட் டைம் அதை படிக்கும்போது அவர் அறியாமல் அழ அழ ஆரம்பிக்கிறேன்ற அந்த அழுகே அழுகே ஆட் பண்ணது வந்து அங்கே தான் சார் இல்லைன்னா அது அப்படியே பிளேயோட பிளேயாக அது லெட்டர் அப்படி தான் சார் இருந்துச்சு ஸோ அந்த இடம் அப்படி தான் சார் இருந்துச்சு அவர் அழுவது ஆட் ஆகும் போதே லோகேஷ் அதை சொல்லும் போதே இல்லை இந்த இந்த மொமெண்ட் பெரிய மொமெண்ட்டாக வரும் அப்படின்றது தோணுச்சு அவர் அதுக்கப்புறம் அந்த அழுகையோடு தான் குழந்தைய லாஸ்ட்டில் தூக்கிட்டு வரும்போது வரைக்கும் இருக்கும் லாஸ்ட்டாக நினச்சவுன்னு பார்ப்பார் அவங்க குழந்த தோணுனதெல்லாம் ஸோ அந்த அழிஷனும் அப்படி போகும்போது தான் சார் அந்த ஜே லோகேஷ் அந்த படம் ஷூட் முடிகிற வரைக்குமே அந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் எங்கேருந்து வெளியே ஷூ பேக்கப் ஆகி வந்ததுமே ஹெட்ஃபோன்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த கேரக்டராக தான் லோகேஷே கொஞ்சம் சுற்றி ஸோ எனி டைம் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணலாம் அந்த கேரக்டரை இன்னும் எப்படி அழகு பண்ணலாம்னு
எல்லாமே ஜஸ்டிஃபைடாக இருந்துச்சு அந்த ரெண்டு பேர் அந்த அது வர தோசையில் ஈக்குவல் மாதிரி இருந்துச்சு அப்பயும் கடைசியில் ஹீரோ விஜய் சார் வந்து ட்ரிக்ஸாக ஏமாற்றி தான் அவர் அவர் ஹீல் பிரேக் தட் பான்ஸ் லைக் அந்த காப்பெடுத்து கையில் வச்சு ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஸோ மோர் தன் யூ பீங் ஸ்ட்ராங் யூ நீட் டு பி ஸ்மார்ட் எஸ் வெல்ன்ற மாதிரி ஒரு டச் இருந்துச்சு அண்டு விக்ரமில் வந்து எனக்கு சத்தியமாக நான் வந்து தேட்டரில் படம் பார்க்குறேன் அந்த கமல் சார் அந்த ரிவீல் சீக்வன்ஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு ஒரு செகண்டு கூட டவுட் வரவே இல்லை நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த படம் பார்த்தேன் ரிலீஸ் ஆகிற இந்த பிஃபோர் ஆல் திஸ் பாயிலஸ் இஸ் ஆல் திஸ்லு ஐ பிலீவ் தட் கமல் சார் வந்து செத்துட்டார் செத்தார் இந்த சென்ஸ் இனிமேல் நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் எவர் ஹேப்பன் அந்த மாதிரி தான் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு ஐ வாஸ் லைக் அப்படி அப்படின்னு இல்லை நான் இம்மஸ்ட்டாக பார்த்தேன் அந்த என்டையர் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஐ வாஸ் லைக் கம்ப்ளீட்லி வித் த ஃபிலிம் அவர் மாஸ்க்கு கழட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி வரைக்கும் நான் யாராக இருக்கும் யாராக இருக்கும்ன்ற ஒரு எனக்கு போயிட்டே இருந்துச்சு எனக்கு ஸ்ட்ரைக்கே ஆகல அது வந்து இட்ஸ் லைக் ஒரு ரைட்டிங்கும் சரி டெரெக்ஷனும் சரி அது ஒரு இட்ஸ் அ மாஸ்டர் மாஸ்டர் இதுவாக தான் இருந்துச்சு எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரோக்க மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு பிகாஸ் நான் இப்போ எல்லாமே ஊட நெட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் நான் ஈஸியாக வந்து இவன் தான் அவன் தான் அந்த மாதிரி அந்த ஸ்கிரீன் ஸ்க்ரீன் பிளேல இருக்கிற அந்த பிளாட்ஸ் பீச் வச்சு டேரக்டர் சொல்கிற அந்த மாதிரி இன்டென்ஷனை வச்சு ஐ கேன் ஈஸிலி கிராப் ஓகே இது மாதிரி தான் இருக்கணும் பட் விக்ரமில் வந்து ஐ வாஸ் ஐ வாஸ் கம்ப்ளீட்லி என்ன சொல்கிறது ஐ டென்ட் சீ தட் கம்மிங் அட் ஆல் ஸோ அந்த மொமெண்ட் வாஸ் அதுக்கு ரெண்டு ரீசன் இருக்குது சார் ஒன்று கமல் சார் இது பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஓப்பனிங் சின்லேஸ் ஆகிற மாதிரி நடிக்க கூட ஒத்துக்கிறாள் வேறு யார் இருந்தால் கூட இல்லை இதை அசோட் பண்ண மாட்டாங்க வாய்ப்பு இருக்குன்றது ஏன்னா அவ்வளோ நெகட்டிவ் கிளைமேக்ஸ் இருக்கிற படங்களும் அவர் பேக் ஸ்டேஜ் எடுத்த மாதிரி படங்களும்லாம் அவர் பண்ணியிருக்கார்ல சார் அதனால் ஈஸியாக பிலீவ் பண்ண வைக்க முடிஞ்சு இன்னொன்று சூர்யா சார் அந்த படத்தில் இருக்காருன்னு தெரிஞ்சதும் அந்த மாஸ்க் போட்ட கேரக்டருக்குள்ளே இருக்கிற கேரக்டர் வந்து மேபி அவராக இருக்கலாம் அந்த கேரக்டர் அப்படின்றது அந்த ரெண்டு விஷயம் வந்து மேபி ரைட்டிங்கை தாண்டி அந்த அதை இன்னும் பிலீவபிலிட்டியை கொண்டு வரதுக்கு காரணம் அந்த காஸ்டிங் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு வென் அட் மொமெண்ட் யூனோ கேம் ஆன் ஸ்க்ரீன் நானே ஒரு பயங்கர செலிப்ரேட்டரி மோடுக்கு போயிட்டேன் பிகாஸ் ஐ வாஸ் அதுலேயும் வச்ச மாஸ்டர் ட்ரோ மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் வந்து லொக்கேஷன் கூர்கில் இருந்த போது தான் சொன்னான் ஹீ டோல் மீ ஷேட் அண்ட் இன்சிடென்ட் படம்லாம் முடிஞ்சிச்சு கமல் சார் டப்பிங்க்கு வந்தார் டப்பிங் வந்துட்டு என்னப்பா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆரம்பிச்சிடலாமா அப்படின்னாரு அப்போது லோகேஷ் வந்து சார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் நம்ம ஒரே டைலாக் தான் சார் ஆரம்பிக்கலாமா மட்டும் தான் சார் அப்படின்ட்டு லைக் தட் இஸ் தட் அகேன் இஸ் லைக் அ வெரி ப்ரில்லியன்ட் மூவ் ஏன்னா இட்ஸ் லைக் அ மிக்ஸ் ஆஃப் ஆல் திங்ஸ் கமிங் டுகெதர் இல்லையா ஏன்னா ஆஸ் அ ரைட்டராகவும் சரி ஆஸ் அ டைரக்டராகவும் சரி ஹீ பிளான்ட் எவ்ரி திங் ஏன்னா அப்போ கமல் சார் வந்து ஹி வாஸ் காட் அப் இன் இந்த பொலிட்டிக்ஸ் சைடும் இருந்தார் பிக் பாஸ் அந்த இதுலேயும் இருந்தார் ஸோ அவரோட அவைலபிலிட்டியே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு ஸோ அவரை வச்சு ஒரு படம் பண்ணோன்னா யூ ஷுட் பில்ட் த ஸ்டோரி அரௌண்ட் ஹிம் ஃபஸ்ட் அண்ட் இட் ஷுட் பி அ ஸ்ட்ராங் ஸ்டோரி அந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஸோ என்டையர் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் விக்ரம் என்ன சொல்கிறது வெரி சாலிட்லி ரிட்டன் த காஸ்டிங் ஆஃப் ஹெல்ப் ஐம் ஷோர் அப் பார்த்தேன் ஏன்னா ஃபாஃபா சாரும் சரி விஜய் சேதுபதி சாரும் சரி இவங்களும் ஹோல்ட் பண்ணாங்க அந்த நீங்கள் யாரும் காசு பண்ணியிருந்தா கூட அந்த மாதிரி எந்திருக்குமான்னு தெரிஞ்சிருக்காது பட் அப்படி ஹோல்ட் பண்ணதுலையுமே தாண்டி இதை பண்ணுறதே வந்து இட்ஸ் லைக் அ வெரி எனக்கு ஜீனியஸ் மூவ் மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு எனக்கு வெரி வெல் டன்ற மாதிரி ஸோ நான் இருக்கிற பார்த்ததுமே எனக்கு மல்டிஃபோல்டாக ரெஸ்பெக்ட் வந்து லொக்கேஷ் மேலே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அண்ட் மாஸ்டரில் ஒரு லெவல் மாஸ்டர் பத்தோ லெவல் இருந்துச்சுன்னா இப்போ அதை விட ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அண்ட் இட்ஸ் வெரி வெல் ஹேண்டில்ட் அந்த மாதிரி ஸோ தீஸ் தீஸ் இந்த ரெண்டு படத்தில் தீஸ் அதை டூ திங்ஸ் அட் ஐ ரியலி அப்சுலி லவ் டப் போட் தீஸ் டூ ஃபிலிம்ஸ் ஸோ ரத்னா ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு நல்ல ஸ்க்ரீன் பிளே மாதிரி கரெக்டாக யூ made me reach this point you know like i was going to ask you about rolex next because uh, <laughs> not rolex in particular but oru 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 padathla in the character vandu universe la irukanga in the character vandu universe la illa and the decision vandu eppo edupinga illa sir vikram pandra varaikum and the padathuk aprom idhe mari idhil irundhu lcu adu apdi adhula adutha padam pannu and the idea ve illa sir lokesh sollum bodu lokesh poi kamal sir oru kadha sonna கமல் சார் கிட்ட லோகேஷே வந்து சார் நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சேனா இன்னும் பண்ணாமல் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஐடியா இருந்ததுன்னா சொல்லுங்கள் சார் சும்மா கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லும்
அந்த போர்டில் போடும் போதே ஃபஸ்ட்டு ரோலக்ஷன் போட்டு ஆரம்பித்து ரெண்டு கதை நடக்குது ஒன்று இந்த கதை ஒன்று இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னா அதில் இருக்க அந்த பிஜாய் கேரக்டர் வந்து இங்கே இங்கேயும் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனுக்குள்ளே வர்றாங்கன்ற மாதிரி ஆரம்பித்து விட்டது தான் சார் அப்போ தான் அந்த யூனிவர்ஸ்ன்ற வார்த்தை ஃபஸ்ட் டைம் சொல்கிறான் இந்த யூனிவர்ஸ்குள்ளே இந்த யூனிவர்ஸ்குள்ளே அவர் வரான்ற யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸ்ன்ற வார்த்தையை அப்போ தான் விழ ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த லோர அப்போ நீங்களும் லொக்கேஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஆ ஆமாம் சார் நீங்கள் பாண்டிச்சேரி போய் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அகெயின் அதில் இன்டர்வல் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு மொமெண்ட் எப்படி வர்றதுன்னு அரைவ் ஆகிறது மட்டும் தான் சார் லோகேஷ் டாக் ஆகிடும் மற்றபடி இந்த செட் பீசஸ் அதெல்லாம் இருந்துச்சு டுவர்ட்ஸ் எண்டு எப்படி போய் முடியணும் அதெல்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் அந்த நான் இப்போ எப்படி மாஸ்டருக்கு வந்து அப்படி இப்படி சுற்றி ஐஎம் எயிட்டிங்னு வருதுன்ன மாதிரி இதில் எது அந்த மாதிரி கேட்சியாக ஒரு ஒரு ஹை வ எங்கே நடக்கணும் அது அப்படின்னு யோசிக்கும்போது லோகேஷ் வந்து இதேமாரி மாஸ்க் போட்டவங்க வந்து ஒருத்தரை தூக்கிட்டு கொண்டு போய் கழுத்து இருக்கிற மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ்லாம் சொன்னான் ஆனால் அது இடமா எந்த இடம் அப்படின்லாம் ஃபிக்ஸ் ஆகும் வந்துச்சு அப்போ நான் லோகேஷ் பண்ண டீசரே எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு இப்போது அதில் ஆரம்பிக்கலாமான்ற ரயிலாக இருக்குங்களா அப்போ தான் நான் இந்த சீக்வன்ஸ் அப்படியே ஏன் ஒரு கல்யாண வீடு அதோட அதில் வந்து கறி விருந்து அதுக்குள்ளே வரும்போது அந்த அதில் பந்திய பரிமாறுறதுலாம் அந்த இதுலேயே வருது இல்லை டீசர்லேயே அதெல்லாமே பண்ணிட்டு அவர் மாஸ்க் ரிவ் போட்டு ரிவீல் பண்ணும்போது ஆரம்பிக்கலாம்ன்றது முடிச்சால் போதுன்னதும் அப்படியே உடனே அணிக்கு ஃபோன் பண்ணி அந்த டீசர் ட்ராக்கை வந்து ஒரு ஏழு நிமிஷம் ட்ராக்கை நான் கேட்க போகிறேன் அவ்வளோதான் நம்ம வந்தால் வேலை முடிஞ்சிச்சு நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அங்கேருந்து கிளம்புற மாதிரி ஆச்சு ஸோ யூனிவர்ஸ்குள்ளே இவங்களை கொண்டாடணும் விக்ரமுக்கு அப்புறம் பண்ண போகிற படத்தில் இவங்களாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஐடியாவே இல்லை சார் ஏஜென்ட் டீனான்றது இவ்வளோ பெரிய பிளாஸ்ட் ஆகுன்றதே தெரியல சார் இப்போ பேபின்னு ஒரு படம் வந்தது இல்லை சார் அதில் இருந்த சபானா கேரக்டர் வந்து ஸ்பின் ஆஃப் நாம் சபானான்னு அது அது ஒரு ஏஜென்ட் படம் தான் அதுலேருந்து வந்துச்சு அது மாதிரி நான் அதுவும் நான் லோகேஷ்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் பேபின்னு ஒரு படம் பார்த்தா இல்லை டாப்ஸி கேரக்டர் வந்து ஒரு இடத்துல ஒருத்தனை வேவ் பார்க்க போகும்போது அவங்கிட்ட அது ஹனி ட்ராப் வந்து அவங்ககிட்ட நல்லா பேசி அவங்க ரூமுக்கே போவா அப்புறம் பார்த்து எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் வந்து அது இறங்கி போட்டு பின்னாடி போட்டு அவன் டவுட் வந்து அவன் இவ்வளோ இவன் மேலே கை வைக்கலான்னு பார்த்தா இவ இறங்கி சரியான அடி அங்கே ஒரு ஆக்ஷன் பீஸாகவே அது இருக்கும் அதெல்லாம் பேசும் போதே பேசினதெல்லாம் இருக்குல்ல அப்படி தான் சார் வந்துச்சு ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறம் பண்ண போகிற படமோ இல்லை இந்த படமோ இதில் இதை வைக்கலாம் அந்த ஐடியாவோடு அப்போது அந்த போர்டையும் மார்க்கரையும் தொடவே இல்லை எல்சியுன்ற வார்த்தையே அதுக்கப்புறம் தானே சார் எல்லாருமே எக்ஸைட் ஆகி பேச ஆரம்பிச்சேன் இந்த எல்சியுங்கிறது நான் இப்போ வந்து இப்போ விக்ரம் எழுதுகிற மட்டும் உங்களுக்கு இந்த எல்சியுங்கிற கான்செப்டே இல்லை தட் இஸ் ஸோ யூ ரைட்டிங் அ நார்மல் ஸ்கிரிப்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது Uh, let's say whether it's Leo or future, la, whatever you, if you are going to write or whatever it is, do you have to, or Mari, or a chess coin in Nagatra Mari, do you have to think about in the Padatla, either Panna, then on the Padatla, it affect Tago, on the Madri, the other, those ricochet things happening? No, sir. அவ்வளோ இப்போ ஒரு படத்துக்கான கரெக்டான காயின்ஸ் நகர்த்துறது கஷ்டமாக தான் சார் இருக்குது அவ்வளோ டீட்டெயில் எல்லாம் பண்ணல சார் இப்போ விக் இப்போ லோகேஷ் போய் விஜய் கமல் சார் கதை சொல்லும் போது டைட்டில் விக்ரம்னு சொல்லி ஒரு கதை சொல்லலை சார் விக்ரம் பண்ணும் போது நான் ஒரு படம் பண்ணலாம் நினச்சேன் அந்த கதை இதுன்னு சொல்லும் போது இந்த பண்ண போகிற படத்துக்கு விக்ரம் அந்த விக்ரம் இங்கே கொண்டாடுறதே ஒரு எல்சியூ இல்லை சார் விசியூ அது அந்த விக்ரம் தானே சார் இங்கே வராங்கன்றது ஒன்றும் இல்லை சார் மேபி இன்னமும் கொஞ்சம் டைம் கிடச்சிதுன்னா விக் அந்த விக்ரமில் இருந்த வேறு ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் கூட இதில் கொண்டாந்துருக்கு கூட அதுவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு யூனிவர்ஸ் ஒன்று பண்ணிருக்கலாம் சார் யோசிச்சு பாருங்களேன் சார் இப்போ சத்யராஜ் சார் அதில் இருக்காரோ இல்லை அது மாதிரி வேறு யாராவது கேரக்டர் அந்த மாதிரி கூட ஒரு ஸ்பேஸ் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ நான் சும்மா பேசும்போது இப்போ தோணுது சார் அந்த மாதிரி அது மாதிரி எதை வேணாலும் ஆனால் அதுக்குன்னு இப்போ இது இதை போட்டு எதுவும் பண்ணக்கூடாது இன்ஃபேக்ட் லோகேஷ் எனக்கு ஒரு கதை சொல்லி என்னையே எழுத சொன்ன கதையிலே வந்து யோசிச்சு பார்த்தா எதை வேணால் எதுக்குள்ளே கொண்டாடலான்னும் போது அந்த மாதிரி கூட கதையாக யோசிக்கும் போதெல்லாம் பேசும் போது யோசிச்சிருக்கோம் மேபி இந்த கேரக்டரில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் வந்து எல்சிக்குள்ளேருந்து ஒரு கேரக்டரை கொண்டாடுற மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அதை விட்டோம் இது ஒரு ஸ்டாண்ட் அலோனாக இதை நல்லா பண்ணும் அப்படின்ட்டு அதனால் அதுக்கான எல்லா ஸ்கோப் இருக்கிற ஒரு அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு எப்படி சொல்கிறது இது ஒரு அற்புத விளக்கு மாதிரி ஆயிடுச்சு அது ஸோ அது ஆனால் அது போட்டு நம்மளே கில்லும் பண்ணக்கூடாது சார் அது
பிக் விஷன் இல்லை இதோ நம்ம பத்து படங்களுக்கு இந்த மாதிரி இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி ஒன் டெஸ் நோ திங் மேபி லோகேஷோட மைண்ட்ல இருக்கலாம் சார் டிஸ்கஷன் லெவல்ல அந்த படத்துக்கு ஒன்லி வாட் வாட் மேட்டர்ஸ் டு தட் ஃபிலிம் அது மட்டும் தான் நீங்க யோசிக்கிறீங்க ரைட் ஓகே ஆனால் ஒரு பிரச்சனை இருந்து சார் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணும் போதே எல்சியூவில் ஃப்யூச்சரில் எல்சியூவில் இருக்கிற ஒரு படத்துக்கு இந்த கேரக்டரை கொண்டு போகலாமா அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே என்டிங் கொடுக்கலாமா இதிலே கொண்டுடலாமா இல்லை வச்சுருந்தால் அங்கே கொண்டு வர முடியுமா அந்த மாதிரி கேள்வி வரதெல்லாம் தாண்டில சார் இப்போது சேதனை மாஸ்டரில் இருந்தார் ஆனால் மாஸ்டர் எல்சியூவில் கிடையாது ஆனால் சேதனை விக்ரமில் இருந்தார் அது எல்சியூவில் இருக்குது இப்போ அர்ஜுன் தாஸும் மாஸ்டரில் இருந்தார் கைதிலே இருந்தார் விக்ரமில் இருந்தார் இந்த இது இருக்குல்ல சார் இந்த காஸ்டிங்காக வந்து அதுவே லிமிட் பண்ணுற மாதிரி ஆகும் சார் போக போக நமக்கு பிடிச்ச ஆர்டிஸ்ட் இவங்களை வச்சு பண்ணலான்னு நினைக்கும் போது இந்த கன்ஃபியூஷன் வந்துடக்கூடாது அப்புறம் அதில் அவங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரிய மாட்டாங்க அந்த சேலஞ்ச் தான் சார் இப்படி எழுதுறது எழுதுறதுக்கு யோசிக்கிறத விட இவங்கெல்லாம் நம்ம திரும்ப இதில் கொண்டு வந்தோன்னா வேறு படம் பண்ணும்போது எப்படி அவங்கள யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி தான் சார் இப்போ என்னோடய படத்துக்கே சில இதை கொண்டு வேணாம் அதில் இருக்கிறவங்க இதில் வேணாம் இருந்தால் அது திரும்ப ஒரு கன்ஃபியூஷனை கொண்டாடுன்ற அளவுக்கே இருக்குது அந்த அந்த காம்ப்ளிகேஷன் டிஃபிகல்டிஸ் தான் சார் இருக்குது ரைட் 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 ஜென்ரலாக வந்து லொக்கேஷன் நிறைய பேர் கேட்குறது வந்து உங்கள் படங்களில் ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ்க்கு அவ்வளோ வெயிட் இருக்கிறது இல்லை இவரோட ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே ஹீரோயின்லாம் வேணாம் ஹீரோயின்னாவே பிரச்சனை தான் அப்படின்னு டைலாக்கே வச்சுருப்பாரு ஹீரோயின் ஸோ இப்போ லியோவில் விதவுட் ஹவு மச் ஹவு மச் கேன் டெல் ஐ டோன்ட் நோ பட் ஹாவ் யூ அந்த அந்த கிரிட்டிசிசம் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக ஹாவ் யூ டேக் பிகாஸ் திஸ் இஸ் த்ரிஷா மேம் கேரக்டர் வந்து ஈக்குவலி என்ன சொல்கிறது ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங் பவர்ஃபுல் கேரக்டராக தான் லோகேஷ் இஸ் கன்சீவ்ட் ஆல்சோ தட்ஸ் அவுட் வாஸ் ரிட்டன் ஆல்சோ நாங்கள் அதுக்காக கூட நாங்கள் சில அவங்களோட <laughs> 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 டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸில் இருக்கும் அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ அதை வந்து எங்கேயுமே ஃபால்ட் ஆகிடக்கூடாது இல்லை ஸோ எல்லாத்துலேயுமே வந்து இவங்க எப்படி பேசுனா அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த இடத்துல ஸோ வி ஹேட் டு ஃபைண்ட் லைக் ஒரு பேலன்ஸ் ஆஃப் ஹவு திஸ் கேரக்டர் ஷுட் பி அண்ட் ஸோ வெரி ஸ்ட்ராங் விமன் கேரக்டர் தான் திரிஷா மேம் ப்ளே பண்ணுற கேரக்டர் இந்த படத்தில் அண்ட் தட் இஸ் அ வெரி நீங்கள் கேட்ட கேள்வி அட்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சீனே இருக்கு தட் சீன் வேறு ஒரு ஆல் விமன் சீன் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டில் ஒரு நல்ல பவர்ஃபுல்லான ஒரு சீன் ஒன்று இருக்குது யா ஸோ அதில் ஸோ டு அட்ரஸ் அட் கொஸ்டின் இந்த படத்தில் அந்த லொக்கேஷ் முன்னாடி இந்த இமேஜ் ஹீரோயினாக இருக்குது அந்த அந்த எதுவுமே இருக்காது திஸ் ஹீரோயின் ஆல்சோ இல் பி பிளேயிங் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஈக்குவல் ரோல் ஆஸ் மச் ஜஸ் த ப்ரொட்டாக்ட் ஜஸ்ட் டு கிளாரிஃபை ஐ ஐ எம் நாட் சிங் இட்ஸ் ரைட் ஆர் ராங் பிகாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸ் இஸ் காட் ஃபாதர் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி மேல் டாமினேட்டட் மூவி பிகாஸ் அந்த வேர்ல்டு அந்த மாதிரி ஸோ அதில் வந்து ஃபீமேல்ஸ்க்கு ஜாஸ்தி ரோல் கிடையாது தன் சில யூனிவர்சஸ் அந்த மாதிரி அதனால தான் ஜில்ஜன் ஜக்கும் நாங்கள் ஹீரோயினே வேணாம் ஹீரோனால பிரச்சனை அப்படின்னு விட்டேன் பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்டிஸ் டு இட்ஸ் நாட் ஃபேர் டு பிரிங் அன் அதர் ஏன்னா அந்த படத்துலேயே கூட ஒரு மெட்டாவை ஒன்று வச்சுருப்போம் அந்த படத்தில் ஒரு ஷூட்டிங் நடக்கும் அந்த ஷூட்டிங்கில் தான் ஹீரோயின் இருப்பாங்க லைக் ஹவு சினிமா பசிவ் ஹீரோயின் மாதிரி தான் அவங்க அவங்க சோனு சாவந்தன்ற ஒரு கேரக்டர் இருப்பாங்க ஷார்ட்ஸ் கட்ஸ் போட்டுட்டு நார்த் இண்டியாலேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு அவங்க ஒரு அவார்டே கொடுத்துருப்போம் பெஸ்ட்டு தமிழ் ஸ்பீக்கிங் ஆக்ட்ரஸ் ஃப்ரம் பஞ்சாப் அந்த மாதிரி அவர் ஸோ ஸோ வி ஹேட் லாட் ஆஃப் இந்த படத்தில் இவங்க போதும் லைக் பிகாஸ் இட்ஸ் அ மேன் இட் மேன் வேர்ல்டு உமன் டஸ் நாட் பிலாங் ஹியர்ன்றதுனால பிகாஸ் இட்ஸ் அ வேர்ல்டு டாமினேட் பை ஸ்டூபிட் மேன் அந்த ஸ்டூபிட் டிசையர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஜோன் இருந்தனால ஸோ தட் வாஸ் அ கான்சியஸ் சாய்ஸ் தான் ஹீரோ நிற்கானம் லோகேஷ் ஆல்சோ இன் ஆல் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் ஹி ஹஸ் டன் த சேம் கான்சியஸ் சாய்ஸஸ் தான் எடுத்திருக்காரு ஸோ விக்ரமில் கூட தர்ஸ் நோ நீட் அதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சார் இப்போது கைதி ஹிந்தியில் ரீமேக் ஆச்சு சார் தபு ஆமாம் நரேன் அதில் தபு நடிக்கிறாங்க இப்போது அங்கே நரேன் இருந்து நரேனால் ட்ரைவ் பண்ண முடில அதனால் காத்தி சார் வந்தார்னா அந்த பேலன்ஸ் பிரச்சனையே இருக்காது சார் இப்போது தபு இருந்து அதை பண்ணானா அங்கேயே நாங்கள் வந்து அவங்கள செகண்ட் ஃபீல்டெலாம் வச்சுட்டு ஹீரோ தான் எல்லாம் பண்ணுன்ற ஒரு
அதான் சார் லியோவுக்கு நடுவில் இன்டர்வல் எவ்வளோ நேரம் விடுவாங்க மட்டும்தான் சார் சொல்ல மற்ற எல்லாமே சொல்லிட்டீங்களா ஓகே நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்ல ஆனால் அது எல்லாம் கோடோட அக்செப்டட்னு ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கிறாங்களா சார் ஓகே இப்போ வந்து எனக்கு மாஸ்டரில் வந்து ஒன்று ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா விஜய் ஒரு ஆல்கஹாலிக் அவரோட கேரக்டர் ஒரு ஆல்கஹாலிக் ஒரு இன்அட்வர்டன்ட் மர்டரர் ஆல்சோ பிகாஸ் அவரா 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 போய் கொலை பண்ணலனாலும் அவர் மூலியமாக ஒரு கொலை அவர் அவர்னால ஒரு கொ கொலை நடந்திருக்குல்ல அதே மாதிரி விக்ரம்னு தர சம் சம்திங்ஸ் டியூ திங்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த வே சர்டன் ஆக்டர்ஸ் விஜய் சேதுபதி வந்து அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு வில்லனாக நடிச்சது தட் இஸ் ரொம்ப அப்படியே ஒரு அவர் முன்னாடியும் வில்லனாக நடிச்சிருக்காரு பட் நாட் லைக் டு திஸ் லெவல் Do you think we are in a zone where it has become easier to convince stars to your image is like this, but you can't do it like this. You can't do it like this, but you can't do it like this. You can't do it like this, but you can't do it like this. I'm not asking about these particular actors. General are like this. When the stars realize that their actors are automatically... But that is organic. an ideal situation. ஒரு <laughs> 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 பேசு <laughs> நாளைக்கு உங்கள் அப்பாவுக்கு நான் பதில் சொல்லணுன்ற மாதிரிலாம் அவங்க சொன்னாங்கன்றது அவங்கள இன்டர்வியூலேயே சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அது மாதிரி அந்த இந்த படத்தில் இதெல்லாம் இருக்குது ஓகே நான் வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவ் நான் கொஞ்சம் பேடாக சார் அதனால் இதை பண்ணுறேன் அப்படிலாம் இல்லை சார் இதெல்லாம் வந்து ஆர்கானிக்காக அந்த படத்துக்குள்ளே இருந்துச்சு இந்த கேரக்டர் இதை டிமாண்ட் பண்ணுன்றதுனால ஆக்சுவலி அவங்க இறங்கி வந்து பண்ண படம் தான் அப்போ தான் எப்போவுமே எவ்வளோ பின்னாடி ஓங்குறோமோ அவ்வளோ தானே சார் ஃபோர்ஸாக கொடுத்த முடியும் ஸோ அப்படி இறங்கி வந்து பண்ண படம் தான் சார் இது இன்னி இன்றைக்கி எல்லாருமே ஓப்பன் தான் சார் அகைன் லோகேஷோட ஃபில்ம்ஸில் ஹீரோஸ்க்கு ஈக்குவலாக வில்லன்ஸும் பேசப்படுறனால தான் சார் ஒவ்வொரு படமும் ஒரு மல்டி ஸ்டாராக இருக்குது அகைன் எதுவுமே வந்து சொல்லப்போனால் இந்த படத்தில் நீங்கள் ஹீரோ நடிக்கிறீங்கன்னு லோகேஷ் போய் சொன்னால் அதை விட இந்த படத்தில் வில்லனாக நடிக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் உடனே கால் ஷீட் கிடச்சிருங்க ஆக்சுவலி நீங்கள் சூரிய போட்டு சொன்னோன்னா அனத பியூட்டிஃபுல் சைக்கலாஜிக்கல் மூமெண்ட் வேர் வேர் சூர்யாவுக்கு வந்து பணம் தேவைப்படும் Uh, wife kata kekano uh, he'll Thank want to go but romba thaikama irukum because he still on the mind la vande na na eppadi a wife kata kekala ngra mari or 10 years back i don't know if actors would have done that yeah. because or uh, there's one perception like hero na idala panna kodadu alpha male na especially hero in kitta la poi nama thala kunna kodadu andha mari la or idu nadu ipo that's that's Listen, gone na or hero ku sir or upcoming hero ku poi kada sollum bodu or emotional scene la or thar sollunu sir a police officer or thar sollunu avar vande எமோஷனில் சொல்லுவார் எனக்கு வந்து கல்யாணம் எட்டு வருஷம் ஆச்சு ஆனால் எங்களுக்கு குழந்தை கிடையாது உங்கள் குழந்தைய நான் காப்பாற்ற வரும்போது நீ நினச்சேன் நான் அப்பான்னு சொல்லிச்சு அப்போத்துலேருந்து நான் என் குழந்தையாக தான் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து அந்த ஒரு எமோஷன் ஹையில் சொல்கிற வார்த்தை சார் மொத்த கதையும் படித்து அவ்வளோ எமோஷனாக அழுது அவர் அவர் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிலாம் சொல்லிட்டு எல்லாம் இந்த டைலாக் மட்டும் எயிட் இயர்ஸாக எனக்கு எங்களுக்கு குழந்தை இல்லைன்னு சொல்கிறது வந்து என்னை இம்பார்ட்டண்ட் அந்த மாதிரி எடுத்துக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு குழந்த பிறந்த அபோஷன் ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி ஏதாவது மாற்றலாமான்னு கேட்ட ஆர்டிஸ்ட்டும் இருக்காங்க சார் நான் சொல்கிறது ஒரு எயிட் இயர்ஸ் முன்னாடி நடந்தது இன்றைக்கி இருக்கிற எக்ஸ்போஷர் வர்ற படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது மேபி இது எல்லாத்துக்குமே நன் சித்தா படம் சார் சித்தா பண்ணியிருக்காரில்ல சார் அந்த படத்தில் எவ்வளோ ஹியூமன் அவங்க குழந்தை கொண்டு ஆச்சு வந்து தே டேக் இட் அப் ஆஸ் இஃப் என்னோ என்னோ அவங்களுக்கு அவமானமாக பார்க்குறது தான் வந்து தட்ஸ் வாட் புஷிங் தம் டு கோ அண்ட் லைக் மர்டர் தட் பர்சன் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் மாதிரி பட் டாக்டர் அருண்குமார் சார் நல்லா சொல்லியிருந்தார் வந்து படம் பார்த்தப்பறம் ரொம்ப நேரம் பேசினவர்கிட்ட நான் ரியலி லவ் த ஃபிலிம் ஐ ஷாய்ட் பர்சன் அவர்கிட்ட பேசினபோது அவர் வந்து இந்த படத்தை நீங்கள் ஆம் இருக்கிற ஆம்பளைங்களும் பாருங்கள் இருக்கிற பொம்பளைங்களும் பாருங்கள் அதுவே ஒரு இன்னொரு படமாக உங்களுக்கு ஒரு தெரியும் உங்கள் கதை சொல்லும் உங்களுக்கு அப்படின்னு ஸோ Uh, I understood it. அவர் என்ன மீன் பண்ணார் அப்படின்ட்டு ஏன்னா 
women vandu they only see and the longer term la enna what is important na paapanga but men because of their rage because of their impulsive are uh, uh, impulsive adanal na yaar nu kaatrenda abindra oru and oru male ego nu varthilla toxic male ego and adha nalla address panirpaaru and adha ellame konja nama change aitu varudhu with the uh, big stars also they Uh, and the image ta ta or idu apdi or image la they are ready to willing to step down uh, step down in the sense uh, to play very uh, uh, promising characters uh, uh, that got like a nalla or or basically art, human yeah, flawed human character. flawed character boy yeah. next door mari idu or man next door and, kind of yeah, yeah. it's a nice term yeah. <laughs> yeah thank you so much thank you thank sir thank you thank you, thank you. Thank you. Ariser shirts and trousers holidays nale adinna ma gt holidays da south india's number one travel brand